Поехали.
потому что это гимн нашей страны, гимн России был когда-то гимном Советского Союза. Ноты остались теми же, поменялись только слова. Мотив прежний остался. Вот. Во время исполнения вот этой сейчас гимна, да, можно было услышать, как мне как бы точнее назвать, погрешности в исполнении были, да, при извлечении ноты до нижней октавы. Вот палец, вот этот мизинец был поставлен не полностью, были закрыты вот эти отверстия, и поэтому звук фальшивый. Вот сейчас вот при повторном прослушке это можно было увидеть. Вот. Потом, <coughs> так как здесь извлечение звука, оно э, основано на подаче воздуха, это духовой музыкальный инструмент, да, то от скорости подачи воздуха э, зависит Опять же, высота звука. Если даже аппликатура, в интернете можете посмотреть аппликатура, то есть это постановка пальцев, какая нота, как должны быть расположены пальцы для извлечения той или иной ноты. Вот. Вот продолжим мысль, что даже при правильной постановке пальцев, если будет воздух подан не с той скоростью, или сильнее, или медленнее, вот. Опять же, возникнет фальшивая нота. Неправильно она будет изучена. Для высоких нот воздух должен подаваться быстрее, для низких нот он должен подаваться медленнее. Ну, давайте теперь попробуем, что получилось.